हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर ट्वेल्व की ऑलरेडी अपना लास्ट चैप्टर इसके पहले मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जिसने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके अलावा जो असाइनमेंट की बात करें स्टैंडर्ड नाइन के अलावा एट और सेवन का भी मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पे रखा गया है सो दैट्स नियर और अगर कोई भी रहता हो आपके इंग्लिश मीडियम का सो so आप उसको लिंक शेयर करो ओके तो स्टार्ट करेंगे वीडियो साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर ट्वेल्व नेम द मेन न्यूट्रिय ऑफ द फूड एंड स्टेट दैम फ्रॉम विच फूड डू वी गेट दैम तो मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से आपको पता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन फैट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर तो सीरियल्स कहाँ से मिलते हैं आपको सीरियल्स में से मिलता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या वन टाइप ऑफ द एनर्जी गिविंग फूड एंड इट आल्सो फ्रॉम द बल्क ऑफ द डाइट नेक्स्ट बात करेंगे पल्सिस पल्सिस प्रोवाइडर्स विद द प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रियंस है दे ऑल्सो हेल्प इन द मैनेजिंग द वी आर एंड टीयर ऑफ द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग रिपेयर इसके अलावा फैट हाई एनर्जी न्यूट्रिय है दे ऑल्सो प्रोवाइड विथ हीट नेक्स्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस विद द विटामिन एंड मिनरल्स स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रोवाइड बाय द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वॉट इज ए केमिकल फर्टिलाइजर तो देखो जो आप फर्टिलाइजर आप यूज करते हो उसको ही बोला जाता है केमिकल फर्टिलाइजर देट आर द मेड प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रिय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं दे सप्लाई द नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटास बात करेंगे उसके एडवांटेजेस की तो फर्स्ट ऑफ द ग्रोथ बहुत अच्छा होता है लिवस ब्रांचेज एंड फ्लावर्स का इसके अलावा गिविंग राइट टू हेल्दी प्लांट्स बनते हैं एंड आपको हाई इल्ड मिलती है ऑफ हाई कोस्ट फार्मिंग अगर उसके डिसएडवाटेजेस की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी डन केयरफुल इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज देना चाहिए प्रॉपर टाइम में एंड ऑब्जर्विंग द प्री एंड द पोस्ट एप्ली मतलब कब कितना ग्रोथ हुआ मतलब जो फर्टिलाइजर आपने ऐड किया उसके पहले कितना ग्रोथ था आफ्टर ऐड करने के बाद कितना ग्रोथ हुआ उसका प्रिकॉशन रखो अदरवाइज इज कॉज इज द प्रॉब्लम्स नेक्स्ट एक्सेस फर्टिलाइजर लीड टू वाटर पॉल्यूशन इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी भी ऑल्सो डिस्ट्रॉय हो जाती है कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से द फर्टिलाइजर यूज फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेनिफिट है बट यूज द मेन्यू और यूज फॉर द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए अगर बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज होती जा रही है अगर आप लॉन्ग टाइम से यूज करते हो तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इरीगेशन सिस्टम्स इंडिया इज बेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज तो देखो वाटर रिसोर्सेज के लिए सबसे पहला आएगा वेल तो दो टाइप के ट्यूब वेल एंड द डग वेल वेल के साथ फिट कर दिया जाता है पम्प को जो वाटर को लिफ्टिंग करवाता है इसके अलावा वाटर कलेक्ट होता है बींग स्टार्टअप एंड डग वेल इज अ ट्यूब वेल डग वेल इन अ ट्यूब वेल वाटर फ्रॉम द डीपर स्टार्टअप में से पुल आउट करवाते हैं आफ्टर बात करेंगे कैनाल्स कैनाल्स इज एन एलोबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है इन विच वाटर इज अ रिसीव्ड फ्रॉम द वन और द मोर रिजर्व ईयर में से फ्रॉम द रिवर्स इसके अलावा द मेन कैनल फर्दर डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इरीगेशन को उसमें आगे बात करेंगे रिवर लिफ्ट सिस्टम्स तो वन वाटर इज अ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स में से लिया जाता है तो इस तरह का फार्मिंग किया जाता है कि भाई रियर मतलब रिवर के नियर और आप ज़्यादा में ज़्यादा फार्मिंग करो इट इज़ अ कोल्ड रिवर लिफ्ट इट कैनल उसमें से कैनल बनाया जाता है सुफिशेंट इरेगुलर एंड द इन एडिक्यूट रिजर्व ईयर में से जो वाटर प्रॉपर अमाउंट में मिल पाए इसके अलावा टैंक्स आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्व ईयर विच इंटर इंटरसेप्ट एंड द स्टोर 
द रन ऑफ एंड द स्मॉलर कैचमेंट ऑफ एरियाज नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर विच मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू ऑप्टेन द गुड प्रोडक्शन ऑफ पॉलिट्री फार्मिंग तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ द क्लीनलीनेस द कीप ऑफ द कीप द सैड इक्विपमेंट्स एंड द सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए टेम्परेचर तो टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए हाउसिंग हाउस के साथ मुझे क्लीन स्पेसियस एंड द वेल वेंटिलेटेड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड द बैलेंस एंड हाइजीनिक फूड एंड दैट मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ईच एज ग्रुप डिजीजेस कंट्रोल की बात करेंगे प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज पैट्स एनवायरमेंटल कंट्रोल एंश्योर द एनवायरमेंट नीड ऑफ द बर्ड्स बर्ड्स से बचाना चाहिए एंड क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कराओ जिससे आपको न्यू टाइप्स की न्यू वैरायटी मिले और ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्शन हो पाए डन ओके नेक्स्ट वट आर द बेनिफिट ऑफ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन तो सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा वाले न्यूट्री सप्लाई हो सकता है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है प्रिवेंटिंग द पैट से बचा सकता है इसके अलावा डिसीज स्प्रेडिंग ऑफ द ऑल प्लांट्स इसके अलावा प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ सकता है क्रॉस क्रॉप्स गिवन द बेटर रिटर्न ओके इंटर क्रॉपिंग की वजह से एंड रोटेशन तो टू और द थ्री क्रॉप्स सेम ईयर में ग्रोथ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इनकम बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग इनकम हो सकती है सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है पेस्ट एंड पैरासाइट इन्फेक्शन नहीं करते मिनिमाइज हो जाते हैं इसके अलावा वीड कंट्रोल में रहते हैं राइट ओके सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना